اہل ایمان تم پر صرف اپنی جان کی فکر کرنا لازمی ہے لا يضركم من ضل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے اذخ تدئی تم اگر تم ہدایت پر ہو اب یہ اس کے دو طرح کے معنی بن سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برا کام کرنے دو وہ اپنی گمرائی کا مبال چکھ لیں گے تمہیں ان کی گمرائی سے نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پہ ہو یہ مانا اور یہ مانا لینا شروع کر دیا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں نے تو جامع ترمزی اور ابو دعود کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگوں تم اس آیت کو مس کوٹ کر رہے ہو کہ اے اہل ایمان تم اپنی جان کی فکر کرو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا تمہیں جو گمرائی پر ہے اگر تم ہدایت پہ ہو اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ کچھ لوگ آباد ہوں اور وہ برائی کو ہوتا دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں قریب ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا لہذا اس سے یہ پلی لے کر کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں نا جو گمرائی والے انہیں ہم نے روکنا نہیں ہے یہ مطلب نہیں لینا اس کا اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کیا مطلب لینا ہے مطلب یہ لینا ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ آپ نے کر لی اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آ رہے تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی نوسط تم پہ پڑ جائے اگر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا آپ کا کام تھا سمجھانا اپنے والدین کو بی بچوں کو بی بچوں پہ تو خیر سختی ہے او انفسکم واہلیکم نارا بی بچوں کے علاوہ باقیوں پہ آپ بائی فورس نہیں کر سکتے تو آپ نے سمجھا دیا اب خدا نہ خاص جس طرح وہ بابا جی ہمارے یہاں آتے تھے ریگولرلی گجرا مالا سے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے آخری دفعہ جب وہ آئے انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا میں اس, اس کے ساتھ کھانا ہمارا کٹا ہے تو ہم جب تو میں کھانا کھا لیا کروں یہ نہ اس کی نوسط مجھ پہ پڑھ دے میں نے کہا آپ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں سمجھاتا ہوں میں نے کہا بس آپ کا فرض ادا ہو گیا آپ پہ کوئی نوسط نہیں اس کی پڑھنی تو یہ نوسط والا کنسیپٹ کہا گیا کہ اگر تم ہدایت پہ ہو نا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا لا تاظر وزرا تم وزرا اخرا کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی لیکن یہ اس کے بعد ہے جب آپ وہ چار شرطیں پوری کریں اللہ دین امن و عامل الصالحات و تبا سعب الحق و تبا سعب الصبر حق کی بات کی تلقین کریں صبر کر لیں اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو لا يضركم من ضل اذا اهتديتم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمرائی اگر تم ہدایت پر اب اپ کو سمجھ آیا اور اس کو سپورٹو ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ اگر کسی جگہ ایسے لوگ ہوں جو برائی کو روک سکتے ہوں اور وہ برائی نہ روکیں اپنی زبان سے یا ہاتھوں سے تو اللہ تعالی سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے گا اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی یہ پریکٹیکلی ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ہو سکے تو برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکو حکمرانوں کا کام ہے یا گھر میں مرد کا کام ہے جو گھر میں بڑا ہے ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا نبی اسلام فرما کا اضعف المان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں اس کے لیے ڈاکٹر سلار صاحب بڑے خوبصورت ایک ٹرم یوز کرتے تھے گونگے شیطان نہ بنو یہ گونگا شیطان ہے اور میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ اس کی سپورٹ میں آپ کو ایک حدیث بھی میں بتا سکتا ہوں المستدرک للحاکم میں جس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی الگ سے ریکارڈڈ ہے بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا جو وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے سورت العراف میں ایک ڈیٹیل واقع ہے نا کہ ہفتے کے دن کا شکار اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک تفصیلی حدیث ہے ویسے تو قرآن میں ہی وہ واقعہ تفصیلی ہے سورت العراف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا شکار منع کیا اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ شکار بھی پھر ہفتے والے دن مچھلیاں پھدکتی تھیں ان کی نظروں کے سامنے اب اس وقت ظاہر ہے دل کو تھام نظر آ مشکل ہے پورا ہفتہ مچھلی قابو نہ آئے اور جس دن مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ کچھ کر نہیں سکتے قدرتی تھی تو انہوں نے کیا ہلا کیا انہوں نے ایڈجسٹنٹ گڑے کھودے مد و جزر کی وجہ سے وہ پانی چڑھ کے ان گڑوں میں آتا تھا جب پانی اترتا تھا تو وہ مچھلیاں گڑے میں رہ جاتی تھی کہ تمہارے دن کچھ کار کر لیتے تھے ہلا کر لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا 
ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تین گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ وہ تھا جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا اس نے یہ والی ہیلا بازی شروع کر دی دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا یہ کام اور اللہ سے ڈرتا تھا لیکن ان کو نہیں روکتا تھا اور وہ یہی سمجھتا تھا یہ جو حضرت ابو بکر نے کلیریفکیشن دی کہ بھائی یہ نہ سمجھنا لا یدرکم من ضل اذا اقتدیتو تو انو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگر تسی خود ہدایت پہ ہو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت ابو بکر نے کہا یہ مطلب نہیں لینا اور جو دوسرا گروہ تھا نا انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے حرام ہے ان کو مین چھوڑیں گے الٹا جو تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسا منہ پھٹ ہر زمانے میں رہتے ہیں سر وہ ان کو منع کرتا تھا کہ کام نہ کرو تو اڈل کام پہ جائے گا جی تو وہ جو بیچ والے تھے نا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے وہ بجائے ان کو سمجھے اتنی بز دل آج بھی علماء دیکھیں اتنے بز دل ہیں کہ گمراہوں کو تو سمجھاتے نہیں ہیں جو دلیر ہیں ان کو بز دل بناتے ہیں تو اس زمانے میں بھی وہ جو تیسرا جو بیچ والا گروہ تھا نا وہ گمراہوں کو کہتا تھا ان کو ان کے حال پہ رہنے دو اور جو بچارے سمجھا رہے ہوتے تھے وہ کہتے تو انہوں کے پہ ہی ہے انہوں نے سمجھانے دی مرن دے انہوں اور یہ بیسیکلی ان کی بزدل ہی ہوتی تھی دونوں طرف اچھے بن جائیں نا وہ درمیانہ گروپ تو دونوں کو اچھا لگا کے لگے گا نا ان کو اس لیے اچھا لگے گا کہ برائی کر نہیں رہا ان کو اس لیے رہے گا کہ سانو کچھ نہیں کہہ رہا تو یہ خود بھی بزدل ہوتے ہیں مولوی معذرت کے ساتھ جو لوگ ریورٹ ہو کے قرآن و سنت کے منش پہ آتے ہیں کئیوں کے ماں باپ کئیوں کے بڑے بھائی رشتے دار خود بھی بزدل ہوتے ہیں اور ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور تو انکڑی پہ یہ چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرو تو یہی حرکت کی انہوں نے بھی تو ان لوگوں نے پتہ کیا جواب دیا انہوں نے کہا ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جنت چاروں شرطیں پوری کرنے سے ملنی ہے اللہ دین آمن عامل الصالحات بہت آسان دنیا ہار بھی ڈالے گی گلے میں لیکن اگلی جو دو باتیں ہیں وہ تبا سو حق حق بات کی تلقین کرنی ہے اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم وہ تبا سو بل صبر پھر صبر کرنا ہے یہ دو کام مشکل ہیں یہ پورا واقعہ قرآن میں سورت الراف میں آیا اس کے کانٹیکس میں المستدر علاقے میں ایک تفصیلی حدیث ہے وہ تابی کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آ کے رویا کرتے تھے کیوں روتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے ان کو برائی سے روکنے والے تھے اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے وہ تو ہیں جنتی اور دوسروں کو اللہ نے کہا جو تی یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا ان کو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا قرادتن خاصین اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتایا نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے یہ بندر بن گئے ان کو جنت مل گئی جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یعنی اگر وہ بچ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے حسین بننے کی کون سی ضرورت ہے کہتے نہیں ابن عباس رو دے سن حسین ہوں بھائی حسین نے سورت الراف پڑھی ہوئی سی حسین نے بھی پتا سی کون ہوں قرآن تن خاص عین کے ہے اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لے بنو میاں کے لیے بھی آیا ہے المستدر کے الحاقم میں حدیث ہے مسرت ابی جالا میں صحیح صنعت سے موجود ہے سلیم اسد نے صحیح کہا امام زابی نے صحیح کہا امام حاکم نے صحیح کہا شیخ البانی نے صحیح کہا شیخ زبیل زئی نے صحیح کہا کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا ابو ریرا کہتے ہیں نبی الاسلام فرمایا میں نے آل امیہ بنو امیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے حضور اتنے غم زدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھ گئے تو یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے ادھر سے بندر بنو امیہ ہے یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں پریکٹیکلی وہ بندر بنے نہ ہو حضور ان کو پہلے بندر بنا گئے کہ یہ بندر ممبر پہ کود رہے تو ابن باس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا جو میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے وہ تو اللہ نے نہیں نہ دسیا وہی تو آپ کا چیک ہے 
وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا اشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا کیوں کہ وہ اس میں شامل ہیں اس گنا میں شامل ہیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہو تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے ہوئے موجود نہیں لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لیے کو تگو تو اس کو کرنے کو کہتا ہے میں کہوں وہ تو ادھر ہے تو وہ گویا کہ اس میں شامل یہ اللہ تعالی نے جان بوجھ کے اسے اس میں ایمبیگوس رکھا ہے تاکہ پتہ چلے اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیے اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے دوسرے باقی سارے اس کیٹیگریز نے یا زیرو ہے یا ون ہے درمیان اتنے کوئی نہیں ہے یا پھر مقام راف ہوتے کھلو وہ سورت الراف میں ہے نا نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی بس بچارے پھر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو تما کریں گے جنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے کدھر اللہ ایتے ہی نہ سوٹ دبے تو یہ میرے بھائی بڑا کریٹیکل معاملہ ہے تو اس آیت سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ یہ برائی کے حوالے سے اور اس امت کے لیے تو سپیسیفکلی سورہ علی عمران میں میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی سورت ال سورہ علی عمران ایت نمبر 110110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ آیا ہے کیوں ایمان کامل اس کا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اللہ کے لیے حمیت ہو اس کے اندر اس لیے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال ایک کشتی کسی ہے جس پہ لوگ سوار ہوں اور اس کی دو منزلیں ہوں اوپر کی منزل کے لوگ اور نیچے کی منزل کے لوگ الگ الگ ہیں لیکن جو پانی ہے نا وہ اوپر والی منزل میں ہے اور نیچلی منزل کے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر کی منزل میں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں جو بار بار سینیاں چڑھنی پڑ رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کشتی میں سراخ کر کے تو دریا کا پانی ڈریکٹ ہی نیچے سے نکال لیں تو آپ کو کیا کہیں گے اس پہ کہ جب یہ کوئی کام کرے تو کیا ہوگا کہ جی اوپر سیڑھی جو چڑھنی پڑتی ہے ڈریکٹ ہی کر لینے تو تو نبی اسلام فرمایا کہ اب اوپر والے لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ تو اپنے حصے میں کھدائی کر رہے ہیں خیر ہے تو وہ خود بھی ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے اگر وہ ان کو روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں ان کو بھی بچا لیتے ہیں اور اگر نہیں روکتے تو خود بھی ڈوب جائیں گے اس سے زیادہ کس طرح سمجھائی جائے بات کہ برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے اور سب سے مشکل دنیا کا کام برائی سے روکنا ہے اچھائی کی دعوت دینا تو اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلا جو پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ اتنا ہارڈ لائنر قسم کا وہ کرسچن تھا یہودی نما کرسچن لیکن اس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی لیکن برائی سے کو روکے بتائے برائی سے تو کوئی بھی نہیں سنتا آپ کسی کو کہ نماز پڑھنی چاہیے وہ کہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے نماز نہ پڑھے تو اتنے کوڑے تجھے لگنے چاہیے اور تجھے اس وقت تک پریزیڈنٹ قید کروانا چاہیے پرائم منسٹر جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے پھر دیکھو تو اڑائی گرامے مسلم کرے گا پھر تارج میزا بھی کہنا لے عمر نہ کسی نے نہیں سوننی کیونکہ یہ نہیں انل منکر ہے منکر کے منکر ہیں کیوں جی صحیح بولا ہے نا منسی صاحب منکر کے منکر ہیں انکاری ہیں یعنی کہ یہ چیز ہی ایسی ہے امر بل معروف بڑا آسان ہے تو نبی نے سنا فرمایا اگر وہ کشتی والے ان کو روک لیتے ہیں کشتی میں سراخ کرنے سے تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں اور اگر نہیں روکتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اپنے حصے میں سراخ کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ساتھ گیا لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں نبی اسلام نے فرمایا کہ میں نے چند وائزین کو جہنم میں کولو کے گدے کی مانت اپنی انتڑیوں کے گر چکر کاٹتے ہوئے دیکھے جس طرح ہمارے یہاں کولو کا بیل ہوتا ہے نا وہ گندم کے سٹوں میں سے دانے الگ کرنے کے لیے وہ بیل چلایا جاتا تھا یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہ گول چکر کاٹتا رہتا ہے 
تو میں نے وائزین کو دیکھا کہ اپنی انتڑیوں کے گرد وہ جس طرح گدے گدے بھی یوز ہوتے تھے نا عرب میں یہاں تو زیادہ تر بیل یوز ہوتے ہیں اور اہل جہنم پھر اس کے گرد جا کے جمع ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تو جہنم میں آئے ہیں آپ کیوں آپ تو شیخ ال شیخ التفسیر تھے اور استاذ العلماء تھے آپ تو یادگار اسلاف تھے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ افسوس جو ان چیزوں کا ہم تمہیں حکم دیتے تھے نا کہ کرو ہم خود کوئی نہیں کرتے تھے اور جن چیزوں سے ہم تمہیں منع کرتے تھے ہم خود اس سے منع نہیں ہوتے اور اس کا کلائمکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے بندہ کانپ اٹھتا ہے صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179 یہ دو حدیث ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں ایک تابی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب بھی کسی نبی کو مبوس کیا نا تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے یعنی اس میں خود رسول اللہ بھی شامل ہے اور اس کو سپورٹیو سورہ مریم کی آیت بھی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد نہ خلف لوگ ان کے جانشین بن کے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی ان قریب انہیں دوزخ کی وادی غئی میں پھینکا جائے گا اس کانٹیکس میں میں نے یہ تفصیلی حدیث بیان کی تھی تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی اسلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے یعنی فوت ہو جاتے تھے تو ان کے جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت ایسے جو لوگ ہیں ایسے حکمران جو ہیں ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو دیکھیں نا کیسا قتال ہے زبان سے ہی سارے علماء زبا ہو گئے ہیں آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں چلتے پھرتے مردے ہیں یہ کہتے ہیں نا وہ بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے کہتے ہیں زندہ لاش ہے تو یہ سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے تلوار تو ابھی اٹھائی نہیں ہے امید ہے تلوار تک نوبت نہیں آنی امام آدھی آ جائیں گے یہ ویسے ہی تلقا ہوں گے یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے آ کے ان کو ویسے ہی اس وقت ہم نے معاف کر دینا چار مہینے کا ٹائم دینا ہے یا تو آ جائیں ہمارے ساتھ ادر وائز جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں یہ سب تلقا ہوں گے انشاءاللہ شاء امام آدھی کے زمانے میں اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے یعنی دل میں تو قتال وہی لوگ کریں گے نا جو وام الناس ہے اب یہ حدیث کو ذرا دیکھیں اور حضرت حسین ابن علی کا آپ کریکٹر دیکھیں حسین ابن علی یہی سمجھتے تھے نا کہ میں نبی الاسلام کا نواسا جنتی نوجوانوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں قرآن نازل کیا پیغمبر ہم میں مبوس کیا تو اب پیغمبر کے اس دین کا کسٹوڈین تو میں ہوں اور پھر جو سورت المائدہ میں آتا ہے کیوں نہیں روکا ان کے رحبان اور احبار نے انہیں حرام خوریوں سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ٹانٹ کیا اس بات پہ کہ ان کے علماء اور صوفی ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے بحاف پہ وہ کون سے علماء تھے جنہوں نے حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا تھا اہل البیت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھاتے سر او یار وہ لوگ سانو نہیں سمجھا سکتے ساڈے کو پڑھنا سن انہوں سمجھا دیے کہ اللہ دے وہ بندے او اے آیتاں نے حدیثاں نے حسین ابن علی اور یہی دیکھے جو حضرت حسین کو سمجھانے والے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی لیکن حضرت حسین کے مخالفین کو سمجھ آ گئی تھی اسی لیے دیکھے وہ جب تک حسین سے بیت نہ ہو جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھے پوری دنیا نے بیت کر لی ہے خیر ہے ان کو پتا ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز اس وقت ہوگی جب حسین اس کو مانیں گے کیونکہ حسین کے ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز ہو گئی ہے جو وارث رسول ہیں پیغمبر کی اولاد ہیں انہوں نے ہمیں مان لیا ہے اچھا یہ بات ان کو بھی سمجھ تھی کہ جب تک حسین بیان نہ کرے نا عہد اسی جل ہی حکمران ہی ہاں اتنا اندلی دے حکمران ہاں اسی جدو تک اے نہ مان لیں ان کو یہ سمجھ تھی تو میرا ایک کلپ بھی تھا اس میں The difference between the natures of 
ابن علی اینڈ ابن عمر یعنی حسین ابن علی وہ کیوں اتنے ہارڈ لائنر تھے اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کیوں سافٹ تھے یہ حدیث وہ تابی کہتا ہے جب میں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کی نا تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ مولانا شریف نہیں ہے مسلم شریف ہے اب وہ تابی کہتا ہے پھر میں اس پہ ذرا کامنٹس دیتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں مان رہے تھے کیونکہ اگر وہ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہوتے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں جو نیوٹرل رہا ہوں یہ تو غلط ہے حسین کا سٹانس ٹھیک ہے اور یہ مانتے تھے حسین ابن علی کو وہ غلط نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ لوگ مکار ہیں آپ کو شہید کر دیں گے آپ کر رہے ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیں مجموع زوائد کے اندر المستدرک الحاکم میں موجود ہے ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کوئی نیکی چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے میں نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا نہ کوئی نیکی چھوڑی ہے اپنی طرح سے پوری کوشش کی سوائے ایک کام کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا تو یہ عبداللہ ابن عمر کو اپنی وفات کے دنوں میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مجھ سے غلط ہوا اور دیکھ لیں پھر جس بنو امیہ کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہوئے اسی بنو امیہ نے انہیں مروایا ہے صحیح بخاری میں ان کے پاؤں میں تیر مروا دیا تھا جاج ابن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے چوہتر ہجری میں تو آخری وقت میں سمجھ آ گئی تو وہ تابی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرین کے خلاف تھی نا کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے کتال کرے وہ مومن ہے جو زبان سے کرے مومن ہے یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا یزید کی بیعت کر لی بخاری مسلم میں آتا ہے پھر یہ لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے بھی تھے واقع کربلا کے بعد اور جن کو روک رہے تھے وہ بھی صاحب ہی تھے نا انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھی تھی عبداللہ ابن متی بخاری مسلم میں آتا ہے تو اور یہ البدایہ ون نہایا سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے کہ ممن انفیا عبداللہ ابن متی سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا سوم و سلاد کا پابند پایا ہے اور سنت کا سنت ڈھونڈنے والا تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے یعنی جن کے بہت داد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو عبداللہ ابن متی نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ رہے ہیں نا وہاں اتنا عرصہ میں اس نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں ادر وائز وہ شرابی ہے اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے قریب آسمان سے پتھر برس پڑے یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن متی صاحبی اور ممن انفیا تابی ہے پوری روایت بیان کرے نا تابی اور صحابی کا کال ٹکرائے تو ہم کس کی بات کو مانیں گے اور ویسے بھی اصول محدثین ہے کہ جب کوئی شخص اس بات میں بات کر رہا ہو نا اور دوسرا نفی میں تو نفی جہالت کی بنا پہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو پتا نہ ہو اس بات جو شخص کرتا ہے اس کی رائے زیادہ ہوتی ہے یعنی ایک شخص کہتا ہے میں نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا دوسرا کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہوا نہیں ہے بہاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کعبے کے اس چوکور کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اس کمرے کے اندر فلانستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ مجھے بتائیں کس صحابی کی بات مانی جائے گی جس نے دیکھ لیا کیونکہ نہ دیکھنا تو جہالت کے وجہ سے یہ جہالت عربی والی ہے اردو علی نہ لینا جہالت سے مراد ہے نہ جاننے کی وجہ سے ان نون ہونے کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے لیکن جس نے دیکھ لیا تو عبداللہ ابن متی تو دیکھ آئے تھے کہ اس نے کیا حرکتیں کی ہیں عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آئے اچھا وہ اب تابی کہتے ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف تو مجھے خود ہی ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن مسعود کی جا کے زیارت نہ کریں زہرہ سینئر صاحب ہیں وہ انہوں نے جانا تھا ان کے پاس تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دل میں سوچ دیا کہ یہ جائیں گے نا تو میں وہ حدیث پوچھوں گا ان کے سامنے یہ بھی ایک بڑے بندے کی غلطی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں وہاں جب گیا ملاقات ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے جب وہ چلے جاتے تھے پھر نا اہل حکمران بن جاتے تھے ان کے جانشین وہ وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا تھا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے ان سے جو ہاتھ سے کتال کرے وہ مومن ہے 
جو زبان سے کرے وہ مومن ہے اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے لیکن وہ آخری درجے کا تو ابن مسعود نے کہا ہاں یہ بات میں نے خود رسول اللہ سے سنی تھی پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی ریلیکٹنٹ ہو سکتا ہے لیکن جب اس کی تصدیق ہو جائے اس کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس چیز سے انکار کر دے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کسی حدیث پہ عقلا اعتراض کرنا کوئی گنا یا گمراہی نہیں ہے لیکن جب پتہ چل جائے اس کے بعد گمراہی ہے ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو ان کی پوری ڈاکٹرین اپنی ختم ہوتی تھی وہ تو خود نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے تو کوئی نہیں بنو میں کے خلاف کتاب کیا ہوا تھا اور میرا خیال ہے شاید یہی وجہ تھی کہ آخری وقت میں پھر وہ پچھتاتے تھے جو میں نے آپ کو مجموع زوائد اور المستدر الحاکم کی روایت بتائی اب یہ ساری باتیں سورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو تین کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار صاحب تو بیان نہیں کریں گے یہ کوئی بریلوی عالم تو بیان نہیں کرے گا دیوبندی تو نہیں کرے گا اول تو ان میں سے ان اس میں سے کئی چیزوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہماری جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا اللہ وجہ بصیرت اس کو جو بندہ بھی سنے گا اللہ کا فضل ہے سورت المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی ان شاء اللہ تعالی جو بندہ بھی اسے سنے گا اسے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے اس کے بعد سینکڑوں تفسیر آپ پڑھتے رہے اور ڈھونڈتے رہے چیزیں ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکس میں نہیں ہوتی اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں کئی چیزیں انہوں نے اسکیپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر کیونکہ جب سنی شیعہ کنفلکٹ آ گیا ہے اس کے بعد آپ ہر چیز کو آپ نے یہ اینک لگا کے دیکھنا ہے کہ ادھر یہ ڈنڈی کیوں لگی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہوگا ہر گل بھی چیک گل ہوتی ہے وہی اصل گل ہوتی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا ہر بات کے اندر کی ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے کیونکہ وہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو میرے بھائی پھر گالیاں پڑتی ہیں لوگ کہتے ہیں یار وہ اکثر کہہ دیتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ہے تھا لیکن ایتھے قرآن وچ بیان کرنا کیوں ضروری سی اس لیے کہ قرآن میں تو اتنا سخت فتوا آیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے تو ہم نے ہر وہ چیز ڈسکس کی ویسے تو اپ کہتے ہیں جی صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں تو حضرت حسین صاحب ہی نہیں ہے اس طرح کی آیات کو حضرت حسین کی زندگی میں دیکھا جائے گا نا اور اپ نے کس کو پیش کرنا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں جو سورت الحجرات میں آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے جنگ کرو قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آئے اب یہ والی جنگ یہ تو حضرت علی نے لڑی ہے نا جمل اور سفین اور نہروان تو اس کے لیے حضرت علی کو رول ماڈل کے طور پہ آپ پیش کر کے بتائیں گے نا کہ پریکٹیکلی صحابہ کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کی رٹ لگانے والے بھی سلیکٹو صحابہ کو مانتے ہیں اور سلیکٹو صحابہ کی بھی سلیکٹو باتیں مانتے ہیں یعنی جن صحابہ کو یہ مان بھی رہے ہیں نا ان کی بھی ساری باتیں نہیں مان رہے ان کی بھی چند باتیں مانتے ہیں کیونکہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف ہیں مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے ایک جالی روایت پیش کی سل کبرال بئی حقی سے دلائل النبوا سے جو مشکات میں بھی ہے اور یہ گھڑی بھی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے غار سور کی ایک نیکی دے دے یہ ہمیں بچپن سے سنایا جاتا ہے جالی روایت ہے ضعیف بھی نہیں ہے اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کے دن جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں تو ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے صبح حضرت علی کو وہ جھنڈا ملا اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے یہ خواہش ہوئی میں نے کبھی کسی عمارت کی تمنا نہیں کی لیکن یہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا ہے اب یہ حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل میں یہ کتنے سنی علماء کو بھی پتا ہے اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے عرض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو امام مسلم تو نقل کی ہے کسی عالم کی تقریر میں ہو حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں کسی نے یہ والا حصہ نقل کیا ہو بس اتنا کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ اگلے مسلم کے الفاظ جو حضرت ابو ریرا نے نقل کیے اور اس میں میں نے شیعہ کو بھی پکی دی ہے کہ تم حضرت ابو ریرا کے بارے میں زبان کھولتے ہو حضرت ابو ری
ये हजरत अबू रैरा ने बयान किया मैंने अपने मेंबर पे बनू मैया के बनू मरमान के बंदरों को कूदते हुए देखा है ये भी हजरत अबू रैरा ने रवायत की है अलमुस्तर इलाकिम में और मुस्रद अबी जला के अंदर ये जो रवायत आती है ये भी हजरत अबू रैरा ने बयान की है तो हजरत अबू रैरा अलहमदुल्ला और ये हदीस मुस्रद आमद की जिसने हसनो हुसैन से मोहब्बत की उसने मुठ से मोहब्बत की और जिसने हसनो हुसैन से बुग्स रखा उसने मुठ से बुग्स रखा ये हदीस भी हजरत अबू रैरा ने बयान की है और ये हदीस हजरत अबू रैरा के अलावा किसी शख्स ने बयान नहीं की है यानी हजरत हुसैन से बुग्स रसुल्ला से बुग्स और रसुल्ला से बुग्स क्या है अल्लाह तक बाह जाता जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं दुनिया और आखरत में उन पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह ने उनके लिए जलीलो खार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है तो ये हजरत बकर ने यह आयत पढ़ी 